How many bags? One. One two. box. Two. One box. Two boxes. Two boxes. Two boxes. Good morning, it's me, I, and welcome back to our YouTube channel. It's August 28 today, and it's 11.46 a.m. I received ko lang ng package, and this is what I'm going to share with you. I, uh, it's a mini grocery haul from a Philippine online shop. Ano to eh? It's a Akabani Busan. They have a physical store, pero matalayo siya sa amin. I can't, I don't know yung exact place. Tapos, um, they have an online shop. Pero pwede ka rin tumawag sa kanila. Nag-entertain din sila ng order through phone call. Meron silang catalog na pinapadala. Tapos yun, makikita mo yung mga items na meron sila. Tapos, meron din silang Facebook page ata. Tapos do nag-Facebook live sila. Tapos nag-offer sila ng sale items for a certain period. Like for a week or how many days, basta yun. So, ako, gusto ko talaga pumunta sa Philippine store. Meron naman dito. I love you, baby dragon. I love you, baby dragon. Meron naman dito, pero mga 30 minutes siya, papunta pa lang. And so, it will take about an hour to go there and come back here again. Eh, si Jerome, busy siya. Pag weekend, syempre, pagod. Gusto niya matulog. So, I just decided to order it online. Kasi, mas makakamura din naman kapag sa online shop ka pumili. Sa kanila, sa store nila. Kasi, they also offer wholesale para sa mga nagbebenta. Pero kami, since, ano lang, for, for personal consumption lang, hindi siya yung wholesale price, yung uh, in avail namin. Kasi mga one to two items lang. Eh, pag wholesale, like, mag-start siya from 12 and above. So, ayun. Pero, malaking tulong siya para sa mga sa atin, yung mga malilayo sa, ano, sa Philippine store. Mas okay para sa akin mag-order na lang online. Kasi, uh, one is mas mura siya. And then, pangalawa, less hassle. Kasi pag nagpunta ka sa Philippine store, like yung 10,000 yen mo or 5,000 pesos mo, minsan isang plastic lang, sobrang mahal. Eh, ito, ito naka-worth 8,000 ako kasama yung shipping. Pero meron sila, alam ko, pag dry foods lang, like pag naka-5,000 yen ka doon, libre shipping na siya. Pero kasi ako, mix siya ng frozen and yung dried foods. Kaya, tas hindi rin naman ata ko naka-5,000 sa mismo dried food lang. Kaya, hmm. nagbayad pa ako ng shipping fee ng 1,000 plus. Pero sa akin, mas okay na yan kasi nga, mas mura siya. Tapos, less hassle para sa akin. Wala akong license, so hindi ako makapag-drive. Kung hintayin ko si Jerome kung kailan siya makakapunta sobrang tagal. So, buksan na natin. Ito ko sa inyo. Pagka-open, ito agad yung makikita nyo. Yung invoice para ma-check wow! yung item kung tama ba. Ayan yung binayaran ko pala. Nasa 8,300 yen. By the way, yung um, yung website nila, ililist down ko na lang siya here para mapuntahan nyo. Sa mga bago dito sa Japan or malayo dito sa Philippine Store, you can try their um, online shop. Okay siya. Para sa akin, um, all you have to do is to create an account. Tapos yun, meron makikita mo na doon yung mga catalog category ng mga items na meron sila. Tapos, once you check out, meron silang three modes of payment. Either through credit card or through Recomi or bank transfer sa JP account nila. Or yung pangatlo is cash on delivery. Kaso nga lang, pag cash on delivery, meron pa silang charge na 324 yen ata. Yung collection fee ng um, courier nila, like yung Yamato or yung Sagawa. So, ako, I decided to use the credit card payment kasi kapag naman yung Furikomi transfer, eh, malayo din dito yung uh, post office. So, hindi rin naman ako makakapunta at nag-uulan pa. Pag nilakad ko, ang layo. Hassle sa amin dalawa ni Kalik. So, nag-credit card na lang ako para makasave na rin ako doon sa collection fee na 324 yen. So, ayun. So, nasa na ba yun? So, ito nga. So, ito yung invoice. Makikita ko agad kung ano yung mga in-order ko. 
ang item ko is, plus meron pala sila kapag umabot siya ng 7,685 yen plus tax na 6,615. So, naging 8,300. Kasama na yung shipping mommy, dito. Uh, mommy, uh, mommy. Pe, meron, meron pala sila kapag naka 5,000 ka may less 500 mommy, yen. Mommy, so, mommy, mommy. Wow, wow. Okay, wala akong binili kay Calix. Ah, meron. Sa aging. Dahil nasa ba? Kasi gusto ko kumain ng turon. <laughs> eh, kaso, yun nga, wala yun ang Philippines turon. Wait, anak, ha? Can you wait, please? Okay. Don't worry, baby. Oh, don't touch it, anak. Wait. Okay. So, we have here the yung isang piling. What's this? A wow. A banana. A banana. It's heavy. Itong isang piling is ano lang. 650 yen lang. Kapag bumibili kami neto sa Philippine store, like, not yet. You cannot eat them yet. Ano na to? Siguro 300 parang apat na peraso lang. So, ito ilan ba to? 14. 14 pieces, diba? So, 650 yen lang. So, mura. Pero, ah, nakihintay pa natin to mag-yellow. Oh, you count how many banana do you see? 650 yen. Tapos, nag-order ako ng Barrio Fiesta na bagoong kasi si Jerome nagluto nung weekend. Weekend ba? Or Monday? Nagluto siya ng kare-kare eh. Naubusan na kami. So, I need a supply. Tapos, ito talaga. Tagal na namin walang alcohol. Eh si Jerome, madala siyang gumamit ng alcohol. Since siya yung lagi lumalabas sa work. Hindi siya feeling niya. Ang dumi ng phone niya. Ang dami, ang dumi ng kamay niya. Kahit nagkukugas siya, ganun. So, gumagamit pa siya ng alcohol. Eh, pag nabukita naman kami sa Philippine store, nakakalimutan ko naman. Itong alcohol, ano lang ito? Kasi siya na Pasensya na kay Calix. Madaldal. Why banana? Wait lang. Oh. Yung alcohol, ayun, 5.93 lang siya. Pero alam ko, pag sa Philippine store, sa store mismo, bibili parang nasa 700 plus. Oh, oh, oh. Tapos, bumili ako ng oh, oh. evaporated milk kasi dito, ang price lang niya is mm. 268 yen, isa. Pero pag bibili ka sa store, like nasa 400, Banana. sa Banana. supermarket dito sa Japan, Banana. mahirap siya hanapin. Banana. Oh, banana. White banana. siya. So, bumili na ako ng apat na peraso. Kasi ginagamit ko siya sa sa pagluto. Tapos, bumili ako ng coconut milk. Itong coconut milk is wow! 155 yen lang. So, bumili ako ng 5. Pero pag wholesale, mas mura mas siya mabibili. Kasi may nagre-request sa akin ng bibing kang malagkit. So, gagawa ako. Tapos, eto monggo, bumili ako ng dalawa. Isang pack is 500 uh, grams. Tapos, magkano lang ba to? 235 lang. So, dalawa is 470 yen. Kaya pag bumibila ko ng ganito, may nabibila ko ng parang 180 yen plus tax pa. Pero kaunti lang. Siguro kalahati lang nito. So, mas makakamura dahil ito 235 na. Tapos, 500 grams na siya. Yan. Tapos, yun na yung dry goods natin. Hintayin muna natin mahinom ang ating saging para makagawa tayo ng turon or may natamis na saging. Grabe, ang hito pag nasa bahay ng puro pagkain na sa isip. Tapos, nagkikrave ako sa mga, sinabi ko na sa inyo, yung Filipino breakfast. So, I bought this uh, Pampanga is best. Hindi ito yung Pampanga is best, ha? They made their own version ng Pampanga is best. Pero, masarap naman siya. Okay naman na siya para sa akin. This one is only 500 yen. And they also have, I also bought skinless longganisa. 
sabi ng ni Jerome, hindi ka po makain ng ano, yung lungganisan yung may balat. Mas masarap daw yun. Sabi ko, kumakain ka. So, kasi pag kinakain ko yun, tinatanggal ko din yung balat. So, dito na lang ako sa skinless. Hindi pa ako, hindi ko pa tatanggal. Hindi, wala na akong tatanggal. Diretso kain na. So, yun. 500 yen din. Pero alam ko, pag sa store mo to binila, sa Philippine store, na meron po saan man, iba-ibang store meron, um, parang nasa 650 yen ata, plus tax, ganun. Tapos bumili din ako ng beef tapa, 500 yen din siya. Tapos, bumili ako ng aray, lamig. Daing na bangus. Tatlong piraso ba to? Ay, dalawa. Ay, dalawa. Dalawa. 960 yen siya. Pero pag binili mo to sa store, nasa 1,200 ata. So, mas makakamura ka talaga kapag sa kanila ka bumili. Actually, yung mga gustong mag... Sa mga uh, Filipino, isa pa tong tip na to. Na gusto nyo magbenta, like uh, sideline, ganyan, pwede kayong bumili sa kanila kasi nga nag-offer sila ng wholesale. No, anak. Wholesale price. So, mas makakamura kayo. So, mabibenta nyo rin ang mura sa mga... Tay, like, kunyari, ah, nasa isang malaking apartment kayo. Tapos, puro mga Filipino yun. Pwede, yun. Pwede nyo i-alok, diba? Tapos, o kaya naman, kung isang malaking family kayo, pwede kayo magsabay-sabay ng order para mas makatipid kayo sa um, shipping. Kasi nga, pagka ano, meron... Meron... Kulit ang anak Merong, meron silang discount or free shipping na siya. Okay sa kanila kasi una, pag nareceive nila yung, yung orders mo sa online na, uh, magpapadala sila ng email ng confirmation na natanggap na nila yung order mo. Tapos, ipaprocess lang muna nila. E, in order ko to ng August 26 ng mga 5 to 6 p.m. na. So, hindi na nila na-process within the day. Kasi, late na. Siguro kung morning ko siya in order, mapapadala na din siya within the day. Tapos, nag-send sila kahapon na napadala na nila, na-process na nila, tapos send na nila yung tracking number. So, nakalagay nga doon na August 28 datating morning, kasi yun yung ni-request ko. So, para sa akin, napaka-organized ng kanilang um, ordering procedure. Kaya, I recommend it sa mga taong nandito sa Japan. Ayun! ay kakainin ko dito. Sabi nag ako. I hope na nakatulong to sa inyo ay nakapagbigay sa inyo ng tip sa isang way sa pamimili dito sa Japan. Sabi sa mga Filipino na nag-crib sa mga Filipino food. Pero kung mayroon naman kayo maghamag-anak na pupunta dito, syempre mas okay na padala, magpadala na lang kayo sa kanila. Eh kami, since wala, so I just ordered it online. Ayun, thank you for watching and I hope to see you soon on our next vlog. Bye!